ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೀನ್ ನೋಡಾಯ್ತು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಡೇಟಾನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದ್ರ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ವೆನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಓಕೆ ನಾಪ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ವೆನ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಮೀಡಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ನ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇನ್ ಟು ಎಚ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಮೀಡಿಯನ್ ಓಕೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೆಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡೇಟಾನ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಸೆಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಎಫ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವೇನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಈಗ ಮೀಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಐದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿ
CF ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಫೈವ್ ಎರಡನೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಮೂರನೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಝೀರೋ ಟು ತರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಝೀರೋ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಏಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದಾರೆ ಲೈಟ್ ಇದಾರೆ ಎಂಟ್ ಇದಾರೆ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಝೀರೋ ಟು ತರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇದಾರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಝೀರೋ ಟು ತರ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಝೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐವತ್ಮೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಐವತ್ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಗಳು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ ಬರೆದಿದ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಇನ್ನ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಗು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸಮೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ರೈಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದೇ ಇವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ
ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಬಂತಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಗುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಕೆ ಎಲ್ ಸಿಕ್ತು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಸಿಕ್ತು ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ತು ಎಫ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಯಾವ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರಿನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೀಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾಪ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೋ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ತಗೋಬೇಕು ಇದೇ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದರೆಗೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ನಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಫ್ ಒನ್ ಸಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾಪ್ ಕೆಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನೀವು ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೀಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಅಂತ್ಯ ಮತ್